என் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே கடந்த இரண்டு பகுதிகளில் இந்த இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்பதை பற்றி நான் சில கருத்துக்களை உங்களோடு பதிவு செய்தேன் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை தத்துவத்தை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அதில் தெளிவு இருந்ததுன்னா குழந்தைகளுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கும் பிரச்சனை கிடையாது அது என்ன தெளி எதை பற்றி தெளிவுனா ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா உறவு மேனேஜ்மெண்ட்னா மேலாண்மை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டு எது மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இருக்கு நம்ம சொல்கிறோம் பெத்த பாசன்றோம் வளர்த்த பாசன்றோம் அப்புறம் அப்பா அம்மா ரிலேஷன்ஷிப்பு குழந்தைகளோட ரிலேஷன்ஷிப்பு நண்பர்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு அதிகாரியோட ரிலேஷன்ஷிப்பு இது ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் எப்படி நாம் மேனேஜ் பண்ணணும் எந்த உறவு முறை எது எது நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் எது என்கரேஜ் பண்ணது இது என்ன உறவு இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் நாலு ரிலேஷன்ஷிப் உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பகுதிகள்லாம் சொல்லும்பொழுது நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த பிரச்சனை இருந்ததுனா உங்கள் குழந்தைகள் நீங்கள் எடுத்து சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நட்பு இப்போது ஒரு குழந்தைய நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் முதல்ல ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து சொல்லும் புது வருஷம் இல்லை ஒரு புது பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்குறோம் அந்த குழந்தையே சொல்லும் நான் இவ தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு உனக்கு டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யாருன்னா இன்னும் இவங்க தான் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பர்த்டே பார்ட்டின்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பிரச்சனையே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மட்டும் இருந்தால் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் வரையில் ஒரு அளவுக்கு ஆறாம் கிளாஸ் வரையில் கூட பள்ளிக்கூடங்களில் ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை ஒன்றா பழக விடுவாங்க ரிலேஷன்ஷிப்பு வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் நாடகங்கள் வருதா ஒரு ரெண்டு பாத்திரங்கள் நடிக்கணுமா ஒரு கிருஷ்ணர் ராதா வராங்களா ஒரு ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் கிருஷ்ணராகவும் ராதையாகவும் கூட அவங்க நடிக்க விடுவாங்க பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் அதே ஒரு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ஆண் பையனையும் ஒரு பெண் பண்ணி பெண்ணையும் அதே ராதா அண்ட் கிருஷ்ணாவில் நடிக்க வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க தயக்கப்படுவாங்க ஏனென்றால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன தெரியுமா இன்ஃபேச்சுவேஷன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்றைக்கு வளர்ந்த குழந்தைகள் கூட நான் ஏ நைன்த்து படிக்கிறேன் டென்த்து படிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிறேன் இல்லை காலேஜில் படிக்கிறேன் எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ஒருத்தர் பேரில் ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு அட்ராக்ஷன் அவர்கிட்ட எதுவும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுதான் இன்ஃபேச்சுவேஷன் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்பது திடீர்னு நமக்கு தோணும் ஒருத்தரோட பார்க்கும்பொழுது அவருடைய உருவ ம அமைப்பு பிடிக்கலாம் இல்லை அவருடைய ஃபேஸ் பிடிக்கலாம் இல்லை அவர் பேசுகிற விதம் பிடிக்கலாம் இல்லை அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு தன்மை இருக்கிறது அதை நம்ம அட்ராக்ட் ஆகலாம் அது இன்ஃபேச்சுவேஷன் மூன்றாவது உறவு முறை லவ் எல்ஓவிஇ லவ் இந்த லவ் என்பதை நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க லவ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது வந்து ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் வரையில் போகக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு நினச்சிக்கிறாங்க இப்போ ஐ லவ் மை கண்ட்ரி அப்படின்றோம் ஐ லவ் மை மதர் அப்படின்றோம் ஐ லவ் மை புக் ஐ லவ் மை லாங்குவேஜ் அப்படின்றோம் லவ் என்பது வேறு இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்பது வேறு இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்ன இதை நம்ம இந்த லவ்வுக்கும் இன்ஃபேச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் வித்தியா கொஞ்சம் விவரமாக பார்க்க போகிறோம் பின்னால் வரக்கூடிய பகுதிகளில் முக்கியமாக என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா இன்ஃபேச்சுவேஷன் என்பது தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு மனநிலை லவ் என்பது லாஜிக்கலாக ஒரு தீர யோசனை பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு இதுதான் வித்தியாசம் நான் இந்த வித்தியாசம் கணக்கு அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்களன்னா பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் இந்த இன்ஃபேச்சுவேஷனில் அவங்க லவ்னு நினச்சிக்கிறாங்க லவ் எப்படி வரும் அப்படின்னா இருபது இருபத்தொரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க இது நீண்ட நாள் நட்பாக இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அது லவ் 
இது டெம்பரரியாக வரக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்னுடைய வித்தியாசம் இல்லாமல் பார்க்க போகிறான் நான்காவது உறவு முறை மேரேஜ் திருமணம் நான் எல்லா ஃப்ரெண்டுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புமே இன்ஃபேச்சுவேஷனில் வராது இன்ஃபேச்சுவேஷனுக்கும் லவ்க்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஐ லவ் சம்படின்றதுனாலேயே அவங்க நம்ம மேரேஜ் பண்ண முடியாது மேரேஜ் என்பது லைஃப் பார்ட்னர் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லவ் மை டாக்னு வச்சுப்போமே ஐ கே நாட் மேரி மை டாக் நான் விளையாட்டுக்காக சொல்கிறேன் இதை நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சொன்னேன் I love my Prime Minister. I cannot marry my Prime Minister. There is a hero, there is a language. Irukke. So love is different. Life partner is different. Nanga is a relationship. Tha, married life, marriage, life partner. Life partner is if you are in the 20th century, 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 you are in the 20th century. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்ஃபேச்சுவேஷன் லவ் அண்ட் லைஃப் பார்ட்னர் இந்த நான்கு உறவு முறைகளும் வேறு வேறு இதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை வரக்கூடிய பகுதிகளில் நம்ம பார்க்கலாம்